Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. ¿Cómo están? Good evening, teacher. Nice to see you, okay? As well. <laughs> As well. Es una expresión que pueden utilizar en vez de decir nice to see you too. <laughs> y suenan más, lat más latinos, más nativos. <laughs> que voy yo para atrás. Um, alguien está escribiendo en el chat. Quiero ver. Dicen. Karen Sofía, igual en Santa Ana. Uh, ¿Qué está pasando? ¿De qué me perdí? Pajarito. It's raining. Ay, Jesus. <laughs> I thought it was something serious or, I don't know, terrible. But it's raining. It's, we're in winter. What did you expect? Estamos en invierno. That happens in winter. Exactly. That's what happens. Is it raining everywhere? Or is it just like in Santa Ana? En Zacate está pintando. Oh. <laughs> drizzling. It's sizzling or drizzling. <laughs> Cuando no está lloviendo tan fuerte. Okay, I'm going to share the screen. Bear with me for a minute. Ya les comparto la presentación. Just a moment. And you should be able to say it now. Ya lo podrían ver. Let me com confirm, please. Ya lo ven. Yes. Perfect. Thank you. Okay. We're going to start by reviewing who checked the classes during the weekend. ¿Quién repasó durante el fin de? <laughs> Do you remember? Which are the two questions that we use? to ask for directions. Who remembers? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las dos preguntas que tenemos para pedir um, direcciones? How can I get in the mm -hmm. plane? How can oh. I get to? ¿Y la otra? Y la otra es... Uh, pero, how do how I can, get? How can I get to? How do I get to? Yes, la primera es how can I get to y la otra es how do I get to, right? Yes. Al final en ambas estamos pidiendo como indicaciones sobre cómo llegar a un lugar. La diferencia es que una yo pregunto how can I get to, cómo puedo llegar a. Y en otra how do I get to, cómo llego a, right? That's the only difference. Oh no. Okay, <laughs> my pet is here, so kind of crazy. So. Next, mention at least three answers that you can use to give directions. Y para este van a, hacer, van a generar oraciones utilizando algunas de las expresiones que se le dieron la semana pasada. At least three answers that we can use to give directions. Veamos, who remembers? Si yo le pregunto, por ejemplo, a cualquiera de ustedes. Estamos hablando de San Salvador, que es como la zona central. How can I get to Metro Centro? from Plaza Mundo, okay? How can I get to Metro Centro from Plaza Mundo? In Soyapango. Me van a dar, cada uno puede dar solo una dirección o una indicación. Veamos. Saliendo a Plaza Mundo. From Plaza Mundo, how do I get to Metro Centro? Straight head. To Bolivar del Ejército. Ok, drive straight to Bolivar del Ejército. Maneje recto hacia el Bolivar del Ejército. Drive straight to Bolivar del Ejército. Ok, thank you. Una más, veamos. ¿Qué otra dirección me darían? Vaya, ya voy en el Bolivar. Are you ready? I am, I am already in the Boulevard. ¿Qué sigue? Uh -huh. Right, uh, Bolivar de los Héroes. Perdón. Turn right, Boulevard de los, los Héroes. Turn right on Boulevard de los Héroes, correct. And then, ya estamos en Boulevard de los Héroes. ¿Qué hacemos para llegar a nuestro centro? Drive straight, turn left, turn right. Way up. Uh, yes. Uh, Drive up. Or drive straight until you get to Metro Centro, right? It's pretty straightforward. Realmente esa ruta desde Soyapango a Metro Centro es como bien recta. So yes, that's basically the instructions, right? Now, 
who remembers the prepositions of place? ¿Quién recuerda las preposiciones del lugar? Veamos, se les, se les mencionaron varias. ¿Cuáles? Cuál no tienen que recordarlas todas. Pero... On, between, on the corner of. Uh -huh. in front of on between. The corner of. Uh -huh, between. X2. X2. Correct. Yes. So we're going to be making sentences with that. For example, I live in front of a private school next to a government office. I live in front of a private school next to a government office. Okay. Van a hacer una oración en la que ustedes digan dónde viven, usando dos preposiciones. Okay. En mi caso, I live in front of a private school and next to a government office. Okay. Veamos, volunteers. En este escenario no lo van a ir anotando, so ya, ya tienen que poder solo expresarlo. Okay. Let's see, Katia. I live next to the park across the volleyball uh, cancha. How Court. do you say? Court. Court. Uh -huh. Okay. Perfect. Like that, exactly. Así como lo acaba de hacer Katia. Yes, Jancy. Um, I live near to the meeting mm -hmm. and I live in front of my neighbor, it makes the way <laughs> Very good, <laughs> correct. Yes, perfect. Thank you, Jancy. Veamos, ¿quiénes siguen? ¿Dónde están los demás? Raise your hand, levanten las manos. Todos tienen que participar. Ahorita tengo que asegurarme que todos ya manejan prepositions of place. Kevin, Daniel, veamos. Mm, I live in front of the church. Okay. And next to the shop. Very good, Kevin, that's correct. Um, veamos, where are the others? ¿Dónde están los demás? O los empiezo a llamar por nombre, veamos. Um, Elizabeth del Carmen. I live on the main street and the two, no, second street. Okay, on the main street and on second street. Yes. All right, thank you, Elizabeth, very good. Alexandra Barahona. Alexandra Barahona está por ahí. Excuse me, teacher. Hi. Eh, la cámara me está dando como problemas por ratitos. Creo que es el internet. Voy a apagarle este día okay. para la mejor. Disculpe. Vaya, está muy bien. No hay problema, Katia. Gracias por comunicar. Veamos. Alexandra me escuchó. No, está por ahí. <coughs> si no, vamos con um, Karen Sofía. Talking about your house. Use two propositions to express your house location. Disculpe, teacher, yo uh -huh. voy. Es que no la escuché bien. Eh, solo vamos a usar dos preposiciones para ubicar, para expresar dónde está ubicada nuestra casa. Yo les decía, mi casa está enfrente de un colegio y a la par de una oficina de gobierno. My house is in front of a private school and next to government office. Ok. Um, entonces, I live in, on the corner of Second Street. Okay, that's good. Ahí se lo usó una, le falta una más, Karen. <laughs> um, Next to, behind, um, in front of. Convenience store. Convenience store. Convenience store. <laughs> Convenience store. Perfect, Karen. Gracias. Katherine Irasema. I live in front of the high school and I live in from, uh, perdón, I, I live next to the store. Very good, Katherine. Thank you. We go with Katia Elisa. Katia, usted ya participó, ¿verdad? Lo siento. Vamos con Kelly Magdalena. Ah, perdón, es que yo me acabo de unir, teacher. Ah, ok. Solo fíjense cómo lo están haciendo sus compañeros y usted lo hace igual después. Mónica Marisol. I live okay. between the police and the store and across from the church. Across from the church. Mm -hmm. Very good, Mónica. Thank you. That was good. And then we go with um, Kevin, ya participó. Marbelli, please. 
Okay, teacher. I live next to the stadium in principal Main Street. Main Street. Cuando dice Main, ya está diciendo principal. Ok. Entonces no se mienta principal Main. Mm -mm. Main, Main es principal uh -huh. en inglés. Uh -huh. eh, sí, la palabra principal en inglés quiere decir director. Como el director de una escuela, the principal of the school. Entonces, principal en inglés no es lo mismo que principal en español. Okay. <ríe> en inglés, para decir principal, decimos main. Ok, very good. Buena pregunta, Marbeli. Vamos con Natalie y Patricia. I live across from of the supermarket and then next to the store. Very good, Natalie. Thank you. We go with Ovidio Baltasar. Ovidio? Okay, um, I live in front of the park and next to uh, that house. Okay, very good. Rafael Cruz, please. Felipe, pensé que era mi pregunta. ¿Qué va a hacer? I live, I live min, 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 no, I live means uh, tw main tw uh, 25 um, bidon uh, okay. um, um, in front of building Pan American. Okay, very good. Thank you, Yami. <laughs> Thank you. Um, Ruth Abigail, sería. Ruth, está por ahí. <coughs> si no, seguimos con... Si es, no, vamos con Reina de Esperanza, entonces. I live... Ciudad del Grado, Main Street, eh, Juan Ver. All right. School, Colegio Miguel Cervet. Thank you. And we go with Ricardo. I live from supermarket and next to post office. Okay, in front of the supermarket. In front of. Uh -huh. Yes. Okay. okay. Um, Sandra Noemi. My house is on the store next to the church. Okay, very good, Sandra. Thank you. And we go with Victor Samuel. I live. I live behind the yeah. Okay. I live next to the store. Very good. <laughs> Correct. Nice. And we go with uh, Wendy del Carmen. Wendy todavía no había participado. I live in front of the church mm -hmm. and next to a school. Very good. Thank you. Perfect. So, yes. Very good, everyone. Now, moving forward. Recapitulando. For questions, how do I get to or how can I get to? ¿Cómo puedo llegar a o cómo llego a? Las respuestas. Hay diferentes formas en que ustedes pueden contestar. No quiere decir que estas son las únicas para dar instrucciones, no. Ustedes pueden utilizar diferentes verbos. Pero por lo general, para dar instrucciones, estas eh, eh, instrucciones para ubicación, ¿no? Por lo general, esos son los más comunes. Repasémoslo de nuevo. Walk up. Walk up, camine recto o camine hacia arriba. Camine hacia arriba o camine cualquiera de los dos. A veces van a ver que dice straight o up. Cualquiera de los dos se refiere a caminar recto hacia arriba. Go up, exactamente lo mismo, solo que en vez de caminar dice ir. Vaya hacia arriba, ir hacia arriba o recto. Walk down es el opuesto, caminar hacia abajo o ir hacia abajo. Okay? Go down sería ir hacia abajo. Good. 
turn left. Turn left gira a la izquierda. Ese on quiere decir en. Y ahí para decirle en qué lugar va a hacerlo. Turn left on gira a la izquierda en. O si usted le dice turn right on gira a la derecha en. Ok. Así como me dijeron a mí ahorita, turn right to Boulevard de los Héroes. Ok. Gira a la derecha al Boulevard de los Héroes. Ok. Bien. También pueden, para decir dónde específicamente está, usted puede decir a la derecha, on the right, o a la izquierda, on the left. Ok. So I want you to pay attention to this portion because we, we really need to, to use this. Estos esto verbos en particular sí son bien, bien útiles en la vida en general. Ricardo. Para decir atrás de. Behind. Okay. Behind. Mm -hmm. Good question. Yes, correct. Now, we're going to be doing a reading exercise. Quiero que presten bastante atención a cómo dan las instrucciones acá. Porque ustedes van a hacer un ejercicio parecido después, ¿ok? So, who wants to read? Ocupamos cuatro lectores. Hay cuatro párrafos. So, we use four readers. Um, Rafael, ¿usted va a ser el número uno? Párrafo número uno. Um, Kevin, Daniel, you are paragraph number two. Paragraph number two is Kevin. Natalie, Patricia, you are paragraph number three. And Ricardo, you are paragraph number four, ¿ok? Iniciamos, um, Rafael. Star you tours and the Empire State Empire Empire State Empire State Building on Fifty Avenue between Churchill and Thirty Four Street Thirty Four Thirty Four stream this building has how many floors como se lee ese uh, número 112 me he ido es pero es 102 yes that is correct flower, <laughs> yes 102 flower takes the elevator to the 22 second Flower seconds. for the great view of the New Jersey, New Jersey City. Ok, of New York City. Ok, lo va a leer una vez más, pero esta vez lo va a leer como que me lo está leyendo de verdad, no como que va leyendo la primera vez en su vida. <ríe> de nuevo, con entonación. Star you tour at the Empire State Building on the Fifth Avenue between three... 30 and 34 Street is the building. 30, 30, Street, the building has the 22 floors. 102 Day. floors. 102 floors. Repeat. Kati. No escuchamos, Rafael. 102 floors. Tengo problemas con el micrófono. Ya lo escuchamos, Rafael. Sí lo estamos escuchando. Yo no veo aquí, ok. Ah, estamos Fitz Avenue between. Es que 33 me cuesta. 33rd, 30, repeat. 33, 33 and 34 stream. The building has 22 flowers. Takes the elevator to the 100 second. 100 second flower for the great view of the New Jersey City. Ok, es floor. Para decir pisos decimos floor. Uh -huh. Floor, ok. Flower. Yes, no flower. No, eso es floor. 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 Como en español, floor. <ríe> Cabal. Number two. Ok. Mm, now, walk up Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance, the entrance is entrance 
is between 40th and 42nd streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. And this, in the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Very good. Okay. Prestemos atención. En el número uno le dice, inicia su tour en el Empire State Building, que está en la quinta avenida entre la 33 y la 34 calle. Este piso tiene 102, este edificio tiene 102 pisos y aquí usted se echa la vistita, ¿verdad? la vista de la ciudad. Acá usted le está diciendo, ahora camine hacia arriba, siga hacia arriba en la quinta avenida, como siete cuadras hacia New York Public Library, la entrada está aquí, aquí, y le está diciendo qué pueden hacer o qué cosas hay en verano. Ok, pay attention to the details, presten atención que no solo está dando indicaciones, también da información extra. Number three. Well, walk up 6th Avenue to 29 Street. 49. <laughs> 49. <laughs> uh -huh. Lo siento. <laughs> You're standing is standing in the middle of the 19, 19. Uh -huh. buildings, buildings. Of the, buildings of the Rockefeller Center. Turn, turn right on 49th Street, walk another block and turn left. You're in the Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice steak in the ring there. Yes, very good. Miren cómo se repite el trend. Vuelve a dar direcciones. Usted llega aquí, esto está aquí, la entrada está acá. Y, puede, y le da una información extra. Le dice, por ejemplo, In the winter, you can ice skate in the rink there. En invierno, pueden patinar en la pista que está ahí. ¿Verdad? Very good. Number four. 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 Number is St. Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick and leave the noise city behind. Look uh, at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Very good, again. They are giving directions, but they are giving information and details, right? And this is right across from Rockefeller Center on the Fifth Avenue, está la Catedral de San Patrick. Y ya no da detalle, no da información. It's modeled after the Cathedral in Colon, Germany. Entre, visítela, y ahí va a ver, deje la ciudad ruidosa atrás de usted, y ahí se concentran las ventanas y todo eso. Vienen de Francia, etc. Cetera, et cetera. So the, what are you going to do? You're going to work in groups. You're going to work in groups or in couples, and you're going to write a paragraph similar to one of those. Van a escribir un párrafo similar a uno de esos, ¿ok? Pero obviamente sobre El Salvador, ¿ok? Cómo llegar a, no sé, cómo llegar a Cinema, cómo llegar a Cinépolis, y ahí hay tal cosa, y aquí vas a encontrar si te vas por ese lado, ¿ok? Lo que quiero es que sea, puedes coger cualquiera de estos como referencia. La verdad es que todos siguen el mismo formato. Dan instrucciones de cómo llegar al lugar. La ubican a la persona, en dónde está el lugar, usando prepositions, y aparte dan detalles de qué puede encontrar o qué puede hacer o qué puede esperar. ¿Ok? So you're going to do the same with your groups, en su grupo o con sus parejas. Van a hacer exactamente lo mismo en las salas ahorita, pero sobre un lugar del Salvador que ustedes escojan. ¿Right? Un par de detalles. Desde que entren a las salas, empiecen a trabajar. Yo opino que hagamos de este, yo opino que hagamos de este. Vaya, con, de, escojan uno y hablen de eso. ¿Ok? No quiero que regresemos. y No lo hicimos. Miss. ¿Mm? That's not acceptable. Please. <ríe> Please. And next, um, si ustedes, si su pareja no les escucha o si hay interrupción o algo, siempre pueden pedir asistencia y entonces yo entro a su sala y vemos cómo resolvemos. ¿De acuerdo? ¿Ok? So, vamos, vamos a tener cuatro minutos para esto, porque no es una conversación entera, solo es, van a crear un párrafo contando. 
Idealmente, uno va a leer la mitad y el otro va a leer la otra mitad, ¿de acuerdo? So that's how we're going to be working. Um, just a moment. Vamos a ver. And we're going to go, vamos a dejarlos de dos en dos. Van a ir en parejas para que puedan hacer el párrafo entre dos, la mitad de uno y la mitad del otro cuando regresemos. Ok, so it's 8.28, son las 8.28, a partir de las 8.29 empiezan los cuatro minutos, ¿de acuerdo? Ya tendrían que estarles apareciendo a todos la ventanita para in invitar a las salas. Está, se quedó ahí Ruth. me escucha Ruth Mm, ok. Yo se lo tocaba con Katherine. La voy a asignar entonces. Ruth, si no le sirve el micrófono, igual trate de hacer uno de los párrafos. Algo similar, hágalo usted sola, solo escríbalo y después nos lo comparte por el chat. Hello. Elizabeth la asigné a otra sala porque vi que estaba solita, pero no, no entró. Mm, ah, perdón. <coughs> es que estaba viendo el...
Are we all back? Ya estamos todos de regreso. No, faltan todavía. Todavía faltan 15 segundos, así que un momentito. Okay, we should all be here. We should all be back. Creo que todos estamos de regreso, ¿verdad? Que okay. si me escuchan. Yes, teacher. Oh, yes, teacher. Había silencio sí. absoluto. Yo, Diosito. <laughs> okay, yes. rule number one. We're going to begin with Ricardo and Wendy. Okay. Eh... Es algo pequeño, no sé si lo, lo puedo leer todo. Está bien. Si ya lo decidieron así, está bien. Mm. No On Boulevard of Ejército y Plaza Mundo. Turn it off on in the first floor. Between the drop store and the TV store. You can buy fruit and vegetables. Perfect. That's good. That's good. Gave, you gave location, you gave directions, and you gave details. So, está bien. Cumple con los requisitos. Thank you. Very good, Ricardo and Wendy. We go with um, room number four, que sería Kevin, Natalie, and Sandra. Okay. Eh, comenzaré yo, entonces. Okay. Eh, eh, hablaremos acerca del Teatro Nacional de San Miguel. Así que eh, Francisco Gavidia Theater, Theater is located near the cathedral in the center of San Miguel. Eh, Vamos a entrar. When you turn left, you Find the river across the night street. Okay. Hasta ahí era nuestra. <laughs> All right. Solo Kevin y Sandra participaron entonces. Solo dos. Okay. Sí, teacher, es que como yo creo que en mi laptop, como... Solo me, un, me uno de los dos, como le comenté. ¿Y, ¿Y en cuál otro grupo aparecía? Entonces. Yo ¿Con trabajé con Rafa, Rafael, creo que es. A ver, ¿a dónde está de nuevo? Nata? Sí, Rafael Cruz Amaya. Ajá, sí, el... Ah, ya la vi, ya la vi. Sí, que siempre lo busco en los dos grupos, a ver en cuál de los dos de verdad me aparece. <laughs> Thank you, no problem. Thank you, Kevin okay. and Sandra. It was good. Um, cumplía con los requisitos, so we're good. Vamos con Marbelli and Ovidio. Eh, lo de nosotros es un poco corto, no sé si... Ok, si lo va a leer solo una uno. Sí. 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 Eh, sí. No sé si lo lees usted tú, Marbelli. Usted con los compañeros le voy a dar el privilegio. Ok, lo digo yo. Eh, el recorrido trata sobre llegar a la Unión. Okay. Es start your tour at the Unión, eh, to my street, to the center, on the right, the church, front to the park, in Fourth Avenue. Okay. Good. Es. Okay. That's good. Thank you. It was, it's enough. Si está, su, está suficiente. Nos está dando lo que pedimos. So we're good. Thank you. Um, room number six, Katia and Jancy. Okay, Grand Vía. Grand Vía Mall is on Pan American's Highway. It's two kilometers to save by the Guadalupe Church. In this mall, you can buy a lot of things, for example, fashion clothes, jewelry. And you can visit the department store, Simán. Also, you can taste a delicious food. Also, you can leave your quincena there. <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Um, 
Thank you, Katya and Jansi. <laughs> Thank you, Katya and Jansi. That was very good. Perfect. Conveniently, convenientemente. Um, vocabulary. La, hay una palabra que dijo es jewelry. Joyería suena como, suena como Y U L Jul. Y de ahí se pasan hasta re. Jewelry. Jewelry. Uh -huh. Esa palabra jewelry. Sí, suena jewelry. Jewelry. Thank you, teacher. Perfect. Thank you. We go with room number seven. Natalie. Ahora sí, Natalie. En Rafael. <laughs> Okay, teacher. Work 25 Avenue, May, May Stream, Roosevelt, between the park, the park Cuscatlan. Um, and many, many three, many three, the restaurant to the play. To play, to play, um, and camera the security, um, place beautiful, enjoy the family. With the family. Enjoy with the family. Very good. With, with. Uh -huh. Thank you. Okay. Very good. Thank you. Natalie, con Rafael trabaja usted, ¿verdad? Entre los dos hicieron el párrafo ese. Sí, sí, así es. Perfect. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Very good. Estábamos bien con las proposiciones y dando instrucciones. Very good. Um, room number eight. Tengo a Karen, Catherine y Marcelina. Hola. Nosotros hicimos un tour en las ruinas del Tazumal. Oh, Comienzo okay. yo y determina Karen. Perfect. Uh -huh. es, start your tour in the ruinas del Tazumal Santa Ana. On wall of Boulevard Shafijanda. Karen. Uh, next to graveyard, then turn left on the craft craft market. All right. Thank you, Thank you Karen <laughs> and Catherine, Marcelina. Very good. Nice. We we'll go with number nine, which is Elizabeth del Carmen, Monica Marisol, and Victor Samuel. Okay. Um, nuestro tour va a ser hasta Plaza Mundo. Alguno de los dos compañeros va a iniciar y yo voy a terminar. No okay. sé quién de los dos va a decir lo principal. All right. Ok, ok. Uh -huh. eh, start, start your journey to get to Plaza Mundo. We start from Soyapango West Centro. Okay. We take road one day. Say it. Okay. Then we get off at the Dollar City stop and walk up. Then we turn left on and arrive at Plaza Mundo. To the right on Plaza Mundo. To arrive on Plaza Mundo. <laughs> Very good. Nice. Teacher, este, tell me. Como, tell me. como yo estaba sola al principio, yo ya había hecho mi mi ruta. Ok. Entonces, Pero igual puedo... ella nos ayudó también a nosotros, por si. Así es, nos ayudó. All right. Thank you. Um, Elizabeth, si usted Pero... quiere compartir la suya, con gusto la escuchamos. Se lo voy a compartir. Por contribuir con los otros niños también. <risa> gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Uh -huh. este... <coughs> eh, la mía. Parque Cuscatlán is very nice place. Salvadorian family visit the Parque Cuscatlán on weekend. Now walk up Alameda Roosevelt for six blocks. Turn on the left, Salvador del Mundo. <clears throat> there is a big a Christmas tree. Um, go up Paseo General Escalón for 10 blocks. There is the Redondel Mas Ferrer. There is a big flag. All right. Very good, Elizabeth. That was very detailed also. <laughs> very good. Thank you. Thank you to everyone who participated. Muy bien. Ya con esto, ya estamos enterados que ustedes ya manejan prepositions of place, instructions how to get somewhere. Okay. 
And obviamente, future with going to a verbo to be. All right, esta parte nos vamos a mover un poquito. Quiero enfocarme en esto, okay? We have the top eight things that people hate to do. <laughs> Las ocho cosas principales que la gente odia hacer. <laughs> top eight things that people hate to do. Y tenemos, obviously, we have eight pictures. So we need eight volunteers. Cada uno de ustedes va a leer una de esas. Y va a ser, ahorita solo lo vamos a leer. Lo que está en el dibujito, lo van a ir leyendo. Ok, according to your number. Así que levanten las manos, lo voy a decir. No, tenemos ocho espacios ahorita. Tenemos, Katia, you will be number one. Victor, you are number two. Natalie, you are number three. Ricardo, you are number four. Jancy, you are number five. Marcelina, you are number six. Elizabeth, you are number seven. And Rafael, you are number eight. Veamos. Top eight things people hate to do. Mm -hmm. One, stand in line. Thank you. Number two. El mío es el dos. Pues. Ajá, el tres. Creería que es el dos, Victor. <ríe> laundry, do, do laundry. Do laundry. Uh -huh. Lavar la ropa. No sé si era ustedes que se les mencionaba en la semana pasada. La, en, en vez de decir eh, wash the clothes, la, lavar la ropa, se dice do the laundry. Do laundry. Equivale a do. lavar la ropa. Uh -huh. Yes. Okay. Thank you. Number three. Travel to work. Thank you. Number four. Go to meeting. Thank you. Number five. Exercise. Thank you. Number six. Work in the chair. Thank you. Number seven. Clean the house. Thank you. Number eight. Open the mail. Very good. Okay. So yes. Does any of you like to do any of these yes. things? ¿Alguna de ustedes le gusta hacer alguna de estas cosas? Do the laundry. Yes, sir, right? Yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, hacer oficio, como se dice. Oh, Así that's a good one. House chores. Do house chores. <laughs> Ahorita lo ponemos acá en el chat. Do house chores. House chores. Hacer oficio, do house chores, hacer las tareas de la casa, todas. Ok. Um, y de ahí ya si lo quieren separar, mopping, trapear, sweeping, barrer, y así. ¿verdad? Pero si están hablando de oficio en general, do house chores, right? Something we hate. <ríe> All right. So, basado en estas ocho oraciones que tenemos acá, o en esos ocho verbos que tenemos acá, de cosas que no nos gusta hacer. Um, We have to make sentences, ¿ok? Veamos los guiding examples. ¿Quién me ayuda a leer esos dos ejemplos? We need two volunteers. Ocupo dos voluntarios. Jancy, please read number one. And Victor, please read number two. Ok. Guiding examples. I, one, I have to stand in line outside the supermarket to buy food. I hate it. Exactly. I hate to go to the lines. I love to go to the supermarket, but I hate to make the lines. <laughs> Number two, Victor. I don't have to go. To I meeting. don't have to go to meeting because I work online. Very good. Yo no tengo que ir a reuniones porque trabajo en línea. <laughs> All right. No me transporto a las reuniones porque yo trabajo en línea. Very good. Ok, tomen estos ejemplos tal cual lo dice ahí como guías, son ejemplos guías, ok. Because now you're going to work individually, ahora les toca trabajar solos y basados en los ejemplos que acaban de ver, van a, van a hacer tres, tres o cuatro oraciones, las que les del tiempo, tres o cuatro oraciones utilizando ya sea el vocabulario de los ocho cosas que no nos gustan hacer o nuevas o extras, así como me preguntaba Marcelina, ¿cómo se dice hacer oficio? Do house chores. Cualquier otra que a ustedes no les guste hacer, lo pueden poner en sus oraciones. Pero ya no quiero oraciones aisladas, como si me dijeran, um, perdón, así como acá. Ustedes no me van a decir, I hate to do laundry. I hate to clean the house. 
Esas oraciones son demasiado básicas. Y ahorita en nivel 3 ya no estamos haciendo oraciones tan básicas. Así que ustedes ya vienen y me narran algo, me cuentan algo. Como en esta oración, el ejemplo guía 1. I have to stand in line outside the supermarket to buy food. I hate it. Yo tengo que estar de pie en la línea afuera del súper para comprar la comida. Lo odio. <ríe> right? O lo que yo les decía, mi ejemplo. I love to go to the supermarket. Yo amo ir al súper. But I hate to make the line to pay. Pero odio hacer la línea para pagar. <ríe> no es la línea lo que me molesta, es pagar. Pero <ríe> But the point is, ¿ok? Sean creativos con sus oraciones. Traten de contarme algo con sus oraciones. No solamente hacer oraciones planas, right? Así que it's 8.51, son las 51. Tenemos hasta las 54. We have three minutes. Tres o cuatro oraciones, las que alcancen a hacer. Mínimo tres, all right? Y acá les voy a poner en pantalla las ocho cosas. Como para que puedan usar como referencia. Si tienen más o quieren usar otras, está perfecto. If you have questions or vocabulary, como se dice algo, you can ask, remember. Teacher, como se dice, necesito rebajar. I need to lose weight. Se lo voy a poner acá en el chat. I need to lose weight. Queda un minuto para que terminemos las oraciones. Whoever is ready, we can, you can raise the hand and we can start. Los que ya están listos, los que ya terminaron, pueden levantar la mano y podemos iniciar con ustedes, ¿de acuerdo? Vamos con Ricardo Guerrero, please. I have exercise because I'm fat and need to love great. Pero me encantó que dio el contexto y contó algo realmente. Ok, next. Solo es. Ok, va, <laughs> estoy bien, thank you. Um, Katia Elizabeth. Ok, teacher. I don't have stand nine in the bank because I use the e-bank. Ok, good. I have to do exercise every day, but I hate. <laughs> I have to drive <laughs> early to my work. I hate it because I love get out later. Ah, uh, yes. I understand you, Katia. <laughs> Good sentences. Thank you. Natalie Patricia, veamos. I hate it. Natalie, stay mute. 
sí, 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 perdón, perdón. Okay. I know. I hate walk, walk o es walk, caminar. Uh, I hate to walk. Uh -huh. I hate to walk for my work. Uh -huh. I hate hot days and I hate work working in winter, <laughs> but I like to get my money. <laughs> Honesty, honesty, Natalie. <laughs> honesty comes first, la honestidad ante todo. <laughs> Thank you. Jancy, Andrea, please. Okay, I don't hate it, but this, but for example, mm -hmm. I hate missing classes because then I have to pass classes and catch <laughs> up. True. Mm -hmm. Another example, another sentence is, I hate traveling far because it makes me nauseous. 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 Mm -hmm. And I hate being left on scene when no. they have when something have yes. asked me something. Yes, that's the worst. <laughs> totally good sentences, Jancy. Thank you. Elizabeth del Carmen, veamos. I have to clean the house on Saturday and I like to cook on weekend to my family, but I hate wash the dishes. <laughs> all right. Next. That's all. Okay. <laughs> Thank you, Elizabeth. Thank you. Kevin Daniel, please. Okay, okay. Uh, first. I hate, I hate waiting for the climatology teacher. <laughs> is it respon ¿cómo se dice responsable? Irresponsible. Irresponsible. Mm -hmm. Second, I hate it rains in the morning because I have to go to the university. <laughs> in the morning. In the morning. Okay. <laughs> okay, in the morning. And third, and I hate being late to class. Oh, yes. Jancy, team. <laughs> team Jancy there. <laughs> Good. Thank you, everyone who participated. Gracias a los que participaron. Super buenas sugerencias. And then we're going to check. What did you do yesterday? <laughs> right? We're going to talk about simple past statements with regular verbs. Okay? This is just an introduction. Mañana realmente es que vamos a empezar a verlo, pero vamos a introducirlo ahorita el tema. So I need two volunteers. I need one to be Michael and one to be Jennifer. Rafael, usted va a ser Michael and Jancy, usted va a ser Jennifer. Iniciamos. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean, clean the laundry and shop. And then I visit my parents. Visit it. Visit it. Mm -hmm. So what did you do on this Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do you have a test today? Uh, didn't start st study in just uh, watch, watch it? television uh, all the weekend. All right, thank you everyone. We need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más para ser Michael y Jennifer. Um, Victor, usted va a ser Michael and Natalie, usted va a ser Jennifer. Veamos. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little, a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate 
and I clean the laundry and shopper, and then I visit my parents. So, why did you? So, why did you do on Sunday? On Sunday. I studied. Studied for the. Como? I studied. I studied for the test all day. Oh no! Do we have? Do we have a test today? I did studying. I use watching television all weekend. All right. Thank you. Okay, as I was mentioning, this was just an introduction, right? Mañana es que realmente vamos a empezar a ver ese tema simple past. Esa solo es una introducción. Si sí, quisiera decirles que empiecen a buscar sus listas de verbos y repásenlos en, en pasado, ok? Busquen verbos regulares y repásenlos en pasado. Después vamos a ver verbos irregulares, ok? O pueden combinarlos realmente entre más tengan en su vocabulario mejor. Pero sí, empiecen a, a buscarlos, a identificarlos, porque vamos a estar hablando en tiempo pasado. Y no podemos hablar en pasado si no tengo verbos, right? So, empecemos a buscar los verbos más comunes en pasado, ¿ok? Los verbos como take a shower, go to school, go to work. Cositas las más simples, las más comunes, empiecen a buscarlos y repásenlos en pasado, ¿ok? Para que empecemos a ya a generar la conversación desde el día de mañana que iniciamos a ver, ¿ok? Ok, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche y los veo mañana. Have a good night, everyone. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.